Блин, я забыла сказать. Так, вторая часть пошла. То есть подруг у тебя много? Да, подруг это много. Хороших людей тоже много. Но обычно вот люди, которые занимаются определенным видом деятельности, у них и подруги. Да, притягивают как-то. Те, которые тоже чем-то занимаются да, близким. Вот у тебя кто подружечки? Расскажи о своих подругах, которые мы, мы потом дальше пойдем. Ты ничем не занимаешься. Ой, ну вообще я познакомилась как-то прям со своим мастером по ресничкам. Это Ирина. Знаем мы про Ирину. Вот. Доберемся скоро до нее. Ирина, ней. да. Диана Павлова макияжем занимается тоже талантливая девочка. Она при мне как раз и начинала с этим заниматься. И сейчас уже прям молодец, идет в гору. Не, примерно знаешь, как бывает, вот, что человек чего-то не допоминает, как вот Светарский рассказывал, ты же смотрела, бровки там, вот миллиметры, там что-то не да. туда, и человек начал предъявлять. А также ты что-то делаешь, а, а твой клиент не понимает, что так и должно быть. И он начинает да. тебе предъявлять цвет волос, к примеру. Ну, это часто бывает. Ну, э, во всяком случае, всегда бывают во все, в любой профессии такие нюансы, и каждый человек воспринимает по-своему. То есть, допустим, он пришел, говорит, хочу один цвет, э, просто название. А вот нужно же еще показать примерно, как оно вот выглядит. И я представляю по-своему этот цвет, а он представляет по-своему. И если, не дай бог, конечно, я покажу по-своему и не понравится, то уже печалька будет. Поэтому нужно максимально расспрашивать, обговаривать все моменты. А у тебя есть примеры показывать какие цвета? Вот это же оно, да? Да, это оно. Человек я показываю, пальчиком да. показал, что Пальчиком хочешь? показал, примерно я объяснила, либо я по фотографиям вот, на своих работах я показываю, он приносит мне фото. Хочу вот что как у нее. Вот прям хочу, чтобы так же. Лицо я, конечно, изменить не могу, а вот. Ну это же зависит от изначального цвета волос. Как раз-таки в этом все сложно. Потому что человек может быть, допустим, крашеный. Если волос крашеный, то его уже тяжелее перекрашивать в конкретный цвет. А если вот свой цвет, то намного проще все уже. И я уже, когда мы разговариваем с клиентом, я ему объясняю это все досконально, стараюсь. И тогда уже. Ну, есть понимающие тоже, есть, которые, ну, не знают, какие-то там нюансы, и с ними посложнее. Ну, как-то справляемся. Ну, а вот клиент есть у тебя в любом случае, у каждого мастера есть клиент, которому ты рада-рада прямо тут приходит именно. Много таких клиентов, но тоже вот такие вот люди, которые вот приходят, и они заряжают вот тебя, не знаю, весь день заряжают таким позитивом, что хочется еще, еще, еще. Даже бывает, вот я работаю весь день, там, до часов до 8, до 9, и вот приходит последняя клиентка, вот та самая, которая вот такая позитивная, такая заряжающая. И вроде ты думаешь, что у тебя сил нет, вот последняя клиентка, ну надо, надо. И как-то так с ней пообщаешься, так взбодришься, и тебе хочется еще хоть в ночную работать. Ну, таких много клиентов, как бы зависит тоже от самих людей. Но мне кажется, что вот какой мастер, такие клиенты все-таки притягиваются. Те люди, которые вот знают меня, они видят, как я себя веду, мой образ жизни, они притягиваются, и им хочется ко мне идти. Ну, они примерно, значит, такого, ну, такие же. А те люди, которые немножко другого мышления, они предпочитают других мастеров. Ну, как бы на каждого клиента, ой, на каждого мастера свой клиент. И я не считаю это как бы плохим. Просто у каждого свое. Вот когда начинала заниматься ты парикмахерством, у тебя был какой-то была какая-то цель. Сейчас ты, добившись того уровня, который есть у тебя, сейчас некоторые девочки по тебе равняются. Но ты как человек творческий, как мне кажется, ты в любом случае есть, тебе еще куда развиваться. И на кого ты сейчас равняешься? Вот кто для тебя человек, который... Георгий Кот. Он с самого начала, наверное, просто эталон всех парикмахерских искусств. И мне сюда вот хотелось бы не то, чтобы быть похожим на него, мне просто хотелось быть такой же, не знаю, талантливой, не знаю, нужной людям, как бы добиваться своего, чтобы, как вот он говорил, оставить свой след, чтобы потом о тебе все время говорили. Как бы, и нужно постоянно учиться, учиться, и чтобы это не только вот просто приносило тебе вот удовольствие, чтобы это передавалось кому-то еще. А как же Сережка Зверев? 
Я про него, честно, вообще ничего не знаю. Забыли бедного паренька, забыли. Just walk right out the door Don't want to do this anymore Now I'm lost without you You drive me crazy out my mind How'd you do this every time? Now I'm lost without you You still be Tainted love is all we have I wish it's run so deep Now when I try to sleep I feel so bad I should leave and by the time it's ну, будут в любом случае люди будут спрашивать, сколько стоит покрасить волосы. Но это будет? тоже все индивидуально, потому что у, у каждого человека может быть разная длина, разная густота, разный цвет волос, из которого выводить, допустим, из натурального я выводить буду часа два, а из ненатурального часа четыре. И поэтому все индивидуально, и по цене, и по времени. Поэтому всегда, когда девочки мне пишут, спрашивают, просто в полку присылают, вот я хочу вот так, сколько будет стоить. Мне нужно, чтобы они прислали свою фотографию, прислали желаемый результат, и, и пояснили, какая у них густота, длина, чтобы я примерно ориентировочно знала, какую цену им складить. То есть по всем вопросам через Инстаграм, через WhatsApp? Да, поэтому я там застреваю. Финансовым вопросом, да? Что с твоей коленкой? Вся коленинская переживает. Все девочки в шоке. В инстаграме следят за тобой. Не умерла наша Дина. Что с ней? Это... Все нормально. Жить будешь? Что жить буду, да. И думаю, через недельку ходить начну. Да вроде ходишь, смотри. Работа лечит, поэтому я думаю, быстренько-быстренько так полечусь. И нормально все. Ходить можно. Снова. Хорошо, что не коленка делаю. Прически крашу тоже. Руки есть и ладно. Вообще я Дина. Но по паспорту я Диана. И поэтому многие, когда вот приходят ко мне и видят, что написано на сертификате Диана, Диана, они все сидят в шоке и «А ты что, Дина?» Они так удивляются, как будто я не девочка, а мальчик. Но просто с детства меня называют Дина. Ну это, это получается псевдоним твой как-то уже, ну, да? можно сказать, да. Ну как бы с детства меня приучили Дина, Дина, Дина. Я откликаюсь, отзываюсь не Дина. Дина, Ди, там... А когда говорят Диана, мне как-то аж слух режет, и как будто это не обо мне говорят. Я даже почти Вот не откуда обидела. корона, значит, принцесса Диана. Не знаю, я даже в описании когда читала, что Диана это такой более строгий, такой более жесткий человечек. Ну, я так читала, по крайней мере. А Дина более мягче, она даже как-то звучит. Не, у меня планируется просто обучение, вот в июле в Сочи. <смех> вот на две недели это наверное самое долгое мое расставание с работы но как бы без покраса без тыши без всего там я буду обучаться повышением по прическам и так как мы целыми днями там чешем делаем прически и просто даже не будет времени сходить на море <смех> посмотреть сочи но один день у меня будет целого выходного поэтому я планирую все-таки попасть туда Короче говоря, по количеству сертификатов мы прекрасно уже поняли о том, что ты учишься, учишься, развиваешься бесконечно. Учиться, да? А вообще есть какая-то вот прям такие очень-очень... Глобальные цели? Да, вот какие-то планы на будущее. Хочу школу свою открыть, парьмайское искусство. Вот прям хочу. Это как у Гриши Лепса. Пел, 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 теперь начал продюсерством заниматься. Так же и ты, да, сама стрижешь, а потом будешь обучаться. И этот процентик. Вы работаете, ребятки, вы мне это... Ну, правильно, но это уже, я думаю, на пенсии будет. Почему? Нет, нет, нет. Я просто вспоминаю себя, когда я только начинала заниматься, и вот у меня тогда не было возможности, не было денег, чтобы пойти обучаться. Но сейчас же тоже есть такие девочки, которые вот горят желанием быть парикмахером, но у них нет ни финансов, ни возможности вот там ездить в Краснодар тоже, кто будет кататься каждый день, тяжело это. А так как бы я хочу за это взяться. Я еще смотрю в Инстаграме, очень часто тебе твои благодарные клиентки дарят подарки. Да. Я знаю, что любят подарки все, конечно же. И что тебе чаще всего дарят? Сладости. Я раньше как бы их любила, но не так сильно, а теперь это как-то даже подпривыкла. Человек, которому дарят постоянно сладости, стройный, красивый. А 
потому что я все время работаю на ногах, и, наверное, это я единственное, как раз таки, то, что ем, это сладость, потому что время на вету у меня практически нету. А так вкусняшка, думаешь, что поесть, что поесть? О, шоколадки! Шоколадки, да, чаще всего мне и дарят. Ну, я это тоже считаю так ну, приятно, потому что человек идет как бы на процедуру, он может ничего не покупать, не дарить, но он же приносит. Я тебе как да. э, первому, первой девушке, которая на моем канале, я тебе цветочки. Да, нет, цветы приносит. мне тоже приносят, но это уже по праздникам. Ну, сегодня праздник для да. канала. Считай, да. Что у нас все-таки девушка, а то у нас бородатые мужики только в роликах. Поэтому... Э, ну, я хочу сказать, что если у вас есть какая-то цель, а у человека любого сюда должна быть она, нужно задаться ею, ею. <свят> вот. и нужно всегда стремиться к этой цели, несмотря ни на что. Будут всегда сложности, будут трудности, но если вы мечтаете о чем-то, вы должны идти к этому. Это же ваша цель. И жизнь вообще одна. Когда вы еще успеете это сделать? Так что... Идите вперед только. Советую, как реагировать людям на комментарии. Вот человек начал заниматься каким-то делом, и у него находятся какие-то диванные критики, которые раздают свои советы, и люди начинают безумно переживать по этому поводу. Вот что ты посоветуешь, как реагировать на это? Ну, это всегда бывает. Ну, поначалу не нужно реветь, как это делала я поначалу. Нужно взять себя в руки, вспомнить что тебе нужно, что дает вообще -то тебе человек, кто он сам в себе, важно ли тебе его критика, вообще комментарии. Нужно, конечно, прислушиваться, потому что бывают негативные комментарии, они каким-то образом делают тебя сильнее. То есть ты задумываешься, что я делаю что-то не так, и начинаешь себя еще выше как-то поднимать, что-то работать над чем-то, где ты увидел у себя косяк. У тебя рядом с тобой были люди, которые уже прошли через это, но увидели в тебе какое-то стремление, оказывали тебе поддержку. Они были в этот момент рядом с тобой? Или ты сама с этим боролась? Ну, так, не, ну, у меня всегда поддерживают близкие мои, а вот так, чтобы они как-то преодолели свое, у них были такие же ситуации, наверное, нет. Приходилось как-то через все это переходить, близкие меня настраивали, что... Не расстраивайся, мы тебе такое любим, <смех> все будет хорошо. Не обращай внимания на этих всех людей. Ну, у каждого есть свое мнение, и неважно, на какое хорошее или плохое. Человек, если что-то плохое думает, он высказывает. Это его дело, как бы. А ты должен дальше и стремиться идти к своему, а не обращать внимания. То есть, как говорится, собаки лают, караван идет. Да, ну в любом случае, мне кажется, таких людей, которые критикуют, их очень-очень да, мало. Очень. И большая часть все-таки, ну, как бы их много, но тем не менее гораздо меньше, чем тех людей, которые тебя поддерживают. Поэтому... Да. Ну, и те, которые поддерживают, они искренне радуются, а те, кто не поддерживают, что-то у них, значит, у самих нехорошо. Значит, им нужно в своей жизни что-то менять, чтобы у них точно так же было. Я всегда, допустим, так и думаю. Если я кому-то завидую, э, такое тоже возможно. Я просто задумываюсь, что, блин, я тоже так хочу. И, и зачем говорить про человека гадости? Просто ты понимаешь, что, ага, чтобы я так же, вот такого же добилась, ну, хотя примерно, нужно что-то менять в своей жизни, а не критиковать, осуждать его. Никто не знает, через что прошел тот человек, который добился всего. Ну, проще говоря, не тратьте свою энергию попуску, да, да направляйте энергию на себя. Свою жизнь. Время-то идет, часики такие, как годы летят. Поэтому надо что-то, что потом в конце, в конце, потом уже в более такой взрослой жизни, ты вот сидишь такой вот весь старенький, ты смотрел на фотки, на видео, ты понимал, что ты многого добился в жизни, что ты не сидел просто на месте, там не комментировал что-то, чье-то там, а ты сам двигался вперед, чтобы было о чем вспомнить. Нужно просто создавать все эти воспоминания самим. Бывают часто такие ситуации, когда мне девочки звонят, пишут, а я в работе. Я, получается, как на работу, как проходит мой обычный рабочий день. Я просыпаюсь, я э, залазю в Инстаграм, я отвечаю на смс-очки, поотвечала, поотвечала, там наполовину оставшуюся половину оставила, все. Там позавтракала, еду за рулем. Э, я же не могу отвечать за рулем, правильно? Конечно, Нельзя, конечно, это... Запрещено ПДД, да, нельзя. поэтому я не могу, и поэтому я же, естественно, телефон не беру. Клиентки уже начинают обижаться, кому я могу не ответить. А когда я приезжаю на работу, клиент уже ждет, ждет под дверью, мне нужно уже начинать свою работу. То есть, естественно, я уже ответить тоже не могу. И так затягивается весь день, работы, руки в краске, там, не знаю, заняты чем-нибудь. А клиенты звонят, и я же пытаюсь объяснить всячески, всегда выставляю, что отвечу позже, отвечу позже. Некоторые обижаются, к сожалению, но 
Поэтому я всегда рекомендую, чтобы писали мне смс -ки. На звонок, чтобы мне ответить, мне нужно снять перчатки, либо как-то добежать до телефона, добежать до блокнота, посмотреть записи. А смс -ки, вот я накрасила клиентку, у меня есть там чуть-чуть времени. Я подошла к телефону, открыла одну смс ответила, другую ответила, третью, четвертую и так далее. Открыла блокнот и сразу записала. То есть для меня это намного проще, чем с телефоном. А когда на звонки, очень тяжело. Поэтому, Поэтому девочки, если Дина вам не отвечает, не она, не, она не спинку не на солнышке греет, она да. работает, она занята, она ответит. Я не специально, потому что бывают иногда негативные смс, что вот меня... Ты что, охренела, ты что не отвечаешь, меня не поняла. Я тебе не, бывает даже да? посылают, вот прям был случай, что меня прям далеко послали, не знающий меня человек, просто что я не ответила, меня послали. И я сижу, я еще вроде ничего не делала, а меня уже послали. И думают, что я специально игнорю, не отвечаю. Просто я отвечаю не потому, что я не хочу, а потому, что я работаю. В общем, да, пишите, звоните, подписывайтесь на его канал и на мою страничку. Ставьте лайки, репосты. Это называется коллаборация. Девушка, что мы ходим вот это по студии? Что вы ходите по моему салону? А еще, еще самое главное, я хотела сказать же. Так, 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 так. Все понесло, понесло. Молодец. А ты сфоткала нас? Да. Надо мне наставление сказать. Наставление. Какое наставление? Молодец.